हेलो दोस्तों वेब सिब्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज एक नदर यूजफुल और न्यू वीडियो आपके लिए ले गया आऊँ जैसे आप सबको पता ही है कि वर्ड का न्यू वर्जन 5.3.1 आ चुका है और उसके साथ ही उन्होंने कुछ न्यू रिलीज और अपडेट्स किए हैं सो so, 5.3.1 में हमें कुछ न्यू अपडेट्स और फीचर देखने को मिलेंगे न्यू वाले जो हमें ओल्ड वर्जन में नहीं मिलते थे सो so, इसमें फाइव में क्या कौन से न्यू चेंजेस और अपडेट्स आए हैं वो हम वन बाई वन की बात करेंगे इस वीडियो में और वो न्यू चेंजेस का हम कैसे अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को मैं आगे चल के आपको बताऊंगा सो so, इस वीडियो को हम तक देखते रहिए क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने लगी है उन सभी डेवलपर्स के लिए या ब्लॉगर्स के लिए जो वर्ड का यूज़ करते हैं सो so, इस वीडियो में हम सारे वो मेजर चेंजेस बताऊँगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए सो so, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, दोस्तों जब आप अपने लॉग इन पेज पर जाते हो वर्ड के लिए मैं लॉग इन पेज पर जाते हो तो उस पर जो आपका फर्स्ट चेंज आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा पासवर्ड आई आइकन का सो जी हाँ दोस्तों इस पर अब क्या होगा अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो जैसे मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे पासवर्ड प्रीव्यू आइकन का आपको चेंज देखने को मिलेगा जो आपको ओल्ड वर्जन में पहले नहीं दिखता था तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये पासवर्ड आपका प्रिव्यू करवा देता है सो तो मुझे ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर लगा है वर्ड के लिए सो तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहले अपना अगर मैं जैसे मैंने अपना कॉम्प्लिकेट पासवर्ड रखा जैसे आपका भी कहीं वेबसाइट में कॉम्प्लिकेट पासवर्ड होगा तो हम क्या करते थे कि कैप्स लोग या स्माल अल्फ़ाबेट का या नंबर का यूज़ करते तो हमें पता नहीं होता था कि हमारा पासवर्ड गलत हो गया तो कौन सा हमने वो अल्फ़ाबेट मिस कर दिया या नंबर मिस कर दिया जिसके कारण हमारा पासवर्ड रॉन्ग जा रहा है या गलत जा रहा है तो हम पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते थे लेकिन उन्होंने अभी एडमिन या और यूज़र इंटरफेस के लिए अच्छा कर दिया जिससे हम पासवर्ड प्रिव्यू कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं सो so, ये मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा जो 5.3.1.1 ने जो रिलीज़ किया है सो so, चलिए इसको हम लॉग कर लेते हैं और बाकी चेंजेस की हम वन बाई वन बात करते हैं सो so, दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट में लॉग हो चुका हूँ तो लेकिन मुझे एक इसने चेंजेस नहीं दिखाया है उसका रीज़न ये है कि मैं बार बार अपनी वेबसाइट को लॉग हो चुका हूँ इसलिए वो मुझे चेंज नहीं दिखा रहा लेकिन वो मैं जो दूसरा चेंज है मेजर चेंज है मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा रिलीज़ हुआ है जो फाइव न्यू वर्जन में आपको मिल रहा है सो so, उन्होंने एक सिक्योरिटी वर्जन के लिए न्यू आपको जो फीचर दिया या अपडेट दी है इसके अंदर वो ये है कि जब आप इसको लॉग इन करते हो तो लॉग इन करते सारी करने से पहले आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देगी ईमेल चेंज करने की जिसमें आपको लिखा होगा कि अपडेट ईमेल और और सेकंड ऑप्शन होगी द दिस ई मेल इज़ तो अगर आप अपडेट ईमेल पे करते हो तो आप अपनी एडमिन ईमेल चेंज कर सकते हो जो आपकी आपकी करेंटली ईमेल चल रही थी और अगर आप दूसरी ईमेल की बात करोगे अपडेट ऑप्शन की अगर आप उस पर क्लिक करते हो अपडेट ईमेल पे क्लिक करते ही आपको वो एडमिन की ईमेल चेंज करने की ऑप्शन दिखा दिखाई देगी तो इससे क्या होगा कि फाइव में जो वर्ड के जो न्यू अपडेट ला रहे हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो वर्जन में हम चेंज ला रहे हैं ये सिक्योरिटी के लिए ला रहे हैं क्योंकि पहले बहुत सारी वेबसाइट पे मालवर के अटैक की न्यूज़ आ रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था कि वर्ड का जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादा सिक्योर नहीं हो पा रहा है उसमें काफ़ी अटैक हो रहा है सो इस पर उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपनी एडमिन की ई चेंज करते हो तो जब भी कोई ई चेंज करेगा तो एक एडमिन को ई जाएगी और दूसरी ई उनको जाएगी जिससे जिस ई का आप यूज़ कर रहे हो चेंज करने के लिए तो उस दोनों को हम कन्फर्मेशन लेते हैं और आपकी एडमिन ई चेंज करने चेंज हो जाएगी तो इसमें वो काफ़ी सिक्योर दे रहे हैं आप लोगों को वर्ड के अंदर जिससे आप अपने वर्ड वेबसाइट को ज़्यादा सिक्योर रख सकोगे सो so, दोस्तों ये सेकंड फीचर था जो उन्होंने न्यू चेंज लाया है 5.3.1 के अंदर सो so, उसके बाद दोस्तों मैं थर्ड चेंज और नेक्स्ट चेंज की बात करूंगा तो वो ये है कि जब आप पेजेस और पोस्ट हम बनाते थे उसका जो आपको ओवरव्यू दिखता था तो वो चेंज हो चुका है वो चेंज कौन सा है मैं आपको स्क्रीन के साथ वो दिखाना चाहता हूँ सो so, मैंने ये स्क्रीनशॉट ओपन कर लिया सो so, दोस्तों मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो जो पहला जो वर्जन था जो फाइव पॉइंट थ्री थ्री का था अगर आप करेक्टली देख सकोगे तो यहाँ पे वो आइकन का दिखा रहे कि कैसा उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देता था कि पहले वर्जन पे लेकिन जो अगर आप न्यू अपडेट के साथ रिलीज हुए वर्जन के साथ अगर आप चल रहे हो जब वर्ड को अपडेट कर चुके हो तो आपको अभी करंट में कैसा उसका आइकन या ओवरव्यू या इंटरफेस दिखाई देगा वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जो उन्होंने छोटा या मेजर चेंज नहीं मैं कह सकता इसको लेकिन 5.31 के अंदर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो ये चेंज आ चुका है सो इसके बाद हम नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं जो कि मुझे लगता है कि मेजर चेंज है इसके अंदर फाइव के अंदर सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये चेंज है पोस्ट और पेजेस के अंदर सो अगर मैं पोस्टर्स पे क्लिक करता हूँ सो so, जब भी आप कोई न्यू पोस्ट या पेज क्रिएट करते थे तो आपको इसका जो बाइट फोर्ट फाइव के अंदर जब इन्होंने रिलीज़ की
प्लग इन यूज़ करते थे जैसे वो एलिमेंटर हो गया या डी हो गया या कोई थर्ड पार्टी थीम एडिटर यूज़ करते थे तो उसका भी आपको यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं लगेगी क्योंकि जो ये न्यू फीचर आया और जो मेजर चेंजेस आया इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको वन बाई वन तो मुझे तो बहुत अच्छा ये अब ये डिटर लग रहा है क्योंकि इसके साथ अब वाइट फोल्ड थीम और वाइट फोल्ड प्लग के साथ ही अपनी वर्ड के अंदर कोई भी ब्लॉग रेडी कर सकते हो या वेबसाइट रेडी कर सकते हो सो मैं आपको ये फीचर बता देता हूँ वन बाई वन कि क्या चेंजेस आया और कौन से न्यू चेंजेस के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो सो इसको अगर मैं ओपन कर लेता हूँ आज मेरा थोड़ा सा नेट दोस्तों स्लो जा रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी जाता हूँ सो जब भी आप कोई न्यू पोस्ट या न्यू पेज को ऐड करते हो तो आपको कुछ ऐसा ए ओवरव्यू दिखाई देगा सो so, पहले भी आपको कुछ ऐसा ही ओवरव्यू दिखाई दे रहा था लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस और मेजर चेंजेस आए मेरे ख्याल से जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं सो so, हम वन बाई वन उसकी बात कर लेते हैं सो so, यहाँ से हम जैसे हम पहले टाइटल ही देते थे अगर आप क्लासिक एडिटर का यूज़ नहीं करते थे विदाउट प्लग तो आपको कुछ ऐसा भी ओवरव्यू दिखता है वर्ड का सो so, यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक पर आपको क्लिक करके बताऊँ तो सो so, जब आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो अगर इसमें वन बाई वन जाता हूँ अगर मैं पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ या होवर करता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि कौन सा एलिमेंट कैसा आपको दिखाई देगा अगर इस एलिमेंट को आप चूज करके यूज़ करते हो सो so, अगर मैं ग्रुप पे करता हूँ तो ग्रुप आपके लिए कैसा हो सकता है और गैलरी पर अगर मैं करता हूँ तो हेडिंग पे करता हूँ या फिर मैं जो थर्ड पार्टी प्लग का यूज़ करता हूँ उसका भी ओवरव्यू आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये वर्ड के अपने ब्लॉक में नहीं था सो अगर इसके जितने भी ब्लॉग अगर उसको वन बाई वन आप देखते रहोगे तो उसको सबको आपको एक्सप्लेन करता जाएगा अगर आप न्यू यूज़र भी हो वर्ड के अंदर तो आपके लिए काफ़ी इजी है इस एडिटर को यूज़ करना क्योंकि आपको इसका प्रिव्यू मिलता जाएगा साथ साथ में कि कौन सा आ, मुझे चूज़ करना चाहिए अपने एलिमेंट के लिए वेबसाइट के एलिमेंट के लिए सो अगर मैं लिस्ट पे करता हूँ आपको लिस्ट चाहिए आप लिस्ट देख सकते हो गैलरी भी चाहिए तो गैलरी देख सकते हो और जो न्यू फीचर है इसका कवर पर अगर मैं बात करूँ या किसी भी डिप के ऊपर या किसी भी इमेज के ऊपर आपको ओवरले दे के आपको न्यू फीचर प्रोवाइड कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उसके बाद अगर मैं फाइल की बात करूँ तो फाइल चूज की ऑप्शन भी दी रखी है तो जो एक नॉर्मली एडिटर या अच्छे अच्छे एडिटर में आपको पहले मिलता था थर्ड पार्टी प्लग में मिलता था जैसे एलिमेंटर की बात करूँ या डी की बात करूँ वो सारा कुछ ही कवर करके वर्ड के न्यू वर्जन में रिलीज वर्जन में आपको वो सारे फीचर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा कोड की बात करूँ या क्लासिक की बात करूँ या कस्टम एस्टिमल की बात करूँ इसको मैं वन बाई वन आपको बताता जाऊँगा कि कौन सा फीचर कैसे आ, काम करता है सो so, जब वर्ज की बात करूँ तो वर्ज क्या करता है या लेआउट एलिमेंट की बात करूँ बहुत सो बहुत सारे आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे अगर आप इस एडिटर के अंदर जाते हो तो हम इसको हम वन बाई पहले देख लेते हैं सो so, ये यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है या लेआउट रेडी करनी स्टार्ट करनी है अपनी वेबसाइट की या ब्लॉक की तो हम यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रुप आपको दिखा दूँ ग्रुप का क्या काम है सो so, आप अगर ग्रुप यहाँ पर चूज़ कर लोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक रो आ जाएगी या आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा तो उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो जब मैं ग्रुप का चूज़ कर लेता हूँ तो उसके सामने आपको यहाँ पे स्टाइलिंग की ऑप्शन दिखाई देगी ये पहले भी आ रही थी लेकिन इसके साथ उन्होंने जो ऐड कर दिया है अगर आप एडवांस पे जाते हो तो एस टी एंकर की ऑप्शन दिखाई देगी और उसके साथ ही आपको एडिशनल सी क्लास की ऑप्शन दिखाई देगी यहाँ से आप अपनी कस्टम क्लास दे सकते हो उसके साथ वो स्टाइलिंग कर सकते हो या उसको टारगेट कर सकते हो एलिमेंट को तो यहाँ से अगर मैं इस ग्रुप के लिए ये कलर चूज़ करता हूँ या ये करता हूँ या ये करता हूँ तो ये इसका आपको बैकग्राउंड कलर दे देगा और इस यहाँ पे आप कस्टम कलर भी दे सकते हो या फिर अगर आप आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ मैं क्लियर पे क्लिक करके इसको क्लियर भी कर सकता हूँ सो so, अगर आप फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड द्वारा आते हैं और उसके बाद आपको ग्रुप पे ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगी तो यहाँ पर आपको बता रहा कि आपका ये एलिमेंट चूज़ हो चुका है और यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन की दिखाई देगी टोल टिप पर अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले ही ऑप्शन इस पर ऑप्शन में आपको दिखाई देगी वो होगी हाइट ब्लॉक सेटिंग की इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो उसको ये ब्लॉक कर देगा लेफ्ट हैंड साइड सारे पैनल को अगर इसको मैं शो करूं तो ये आपको शो कर देगा उस पैनल को तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसकी बाद डुप्लीकेट की ऑप्शन है जैसे आप अगर एलिमेंटर का यूज़ करते हो या डीवी का यूज़ करते हो वैसे इसमें भी आपको वो ऑप्शन दिखाई देगी अभी डुप्लीकेट करने की तो इससे क्या होगा अगर मैं डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ जो भी जितना भी आपने एक ब्लॉग रेडी किया होगा या एलिमेंट को रेडी किया होगा उसको ये डुप्लीकेट कर देगा और उसके साथ ही आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगी जो बहुत ही अच्छी ऑप्शन मुझे लग रही है वो है मूव ऑन की और नेविगेट करने की अगर वन ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बीच में आपको और आपको इसको नेविगेट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर या नीचे करना है तो इसको मैं क्या करूँगा मूव कर
इसके इंसर्ट आफ्टर पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ही मैं कोई एलिमेंट चूज करता हूँ जैसे मुझे इमेज चूज करनी है तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ मैं मीडिया लाइब्रेरी भी आपको एक इमेज चूज करके बता देता हूँ सो मैं कोई भी इमेज यहाँ से चूज कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इसको अगर इसको मैं सो उसके नीचे जब इमेज पर आप क्लिक करते हो तो इमेज को भी यूज़ कर लेते हो तो यहाँ से मैं एक ऑप्शन आपको दिखाई देता हूँ कि क्या होगा जैसे आप बाकी एडिटर में तो इतनी एडवांस ऑप्शन नहीं होती लेकिन वर्ड में काफ़ी कुछ इस वर्जन पर कवर कर लिया इसको आप साइज को अगर इंक्रीज और डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हो और अगर आपको स्टाइलिंग करनी है यहाँ से तो वह यहाँ से भी कर सकते हो यहाँ से आप इसका आल्ट टैग दे सकते हो इमेज को आपको कौन सा साइज़ देना वो सेलेक्ट कर सकते हो कितनी आपको विथ देनी है हाइट देनी है परसेंटेज में देनी है रीसेट करके सब कुछ आपको ऑप्शन वन बाई वन दिखाई देगी सो दोस्तों न्यू वर्जन में आपको सब कुछ ही मिल रहा है जो आप एक बड़े बड़े एडिटर या पेड प्लग यूज़ करते थे जिसको आप यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करते थे तो उन्होंने वो काफ़ी सारे फीचर वन बाई वन कवर कर रखे हैं कि अगर आपको इमेज चूज़ करते हो या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप साइज करना चाहते हो तो कोई भी आपको कस्टम कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आप यहाँ से सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए उसका साइज सेलेक्ट कीजिए आपको वो रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा सो so, ये बात मैं कर रहा था ग्रुप की सो so, ग्रुप के अंदर ही मैं मोर ऑप्शन पे अगर मैं दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पर मैं को न्यू एड न्यू ऑप्शन की बात करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है एड टू री यूजल ब्लॉक इससे दोस्तों क्या होगा अगर मान लो कि मैंने एक एक सेक्शन रेडी कर लिया है जो इस सेक्शन का मुझे यूज़ करना है बाकी पेजेस पे भी या उसी पेज पे भी नेक्स्ट दोबारा करना है उसका यूज़ तो मैं क्या करूँगा इसको मैं री यूज़ ग्रुप ब्लॉक पे कर दूँगा और इसका नेम दे दूँगा मतलब ये आपका ग्रुप सेव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ किसी भी नेम से मैं जी नाम से कर देता हूँ वैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए तो इसको अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ग्रुप सेव हो जाएगा इससे क्या होगा कि अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम किसी पेज पे या इसी पेज पे मुझे दोबारा इस ब्लॉक का यूज़ करना है जो मैंने बना रखा है स्टाइलिंग की है इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा ये भी ऑप्शन दोस्तों वैसे ही मिल रही है जैसे आपको एलिमेंटर या डी में मिलती मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ तो क्योंकि वो थर्ड पार्टी प्लगिंग का हमें यूज़ करना पड़ता था लेकिन जो वर्ड का न्यू वर्जन आया और उसके साथ उन्होंने वाइड फोर्ट हमें एडिटर में इतनी सारी ऑप्शन दे दी है जिससे काफ़ी यूज़फुल होएगा हमारे लिए सो अगर आपको री यूज़ का पता चल ही गया होगा तो इसको हम कन्वर्ट टू रेगुलर ब्लॉक भी कर सकते हैं इससे क्या होगा कि ये रेगुलर ब्लॉक बन जाएगा जब भी हम इस वेबसाइट में दोबारा आएंगे तो उस ब्लॉक हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी ऑप्शन का मतलब ये है सो so, आप दोबारा यहाँ से भी रिमूव फ्रॉम री यूजल ब्लॉक को रिमूव भी कर सकते हैं तो या मैं अगर मैं रिमूव कर देता हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया था तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ उसको सो so, थोड़ा टाइम लेके ये ब्लॉक हाँ अभी ये रिमूव हो चुका है सो so, इसको अगर मैंने आपको ये नेविगेट की ऑप्शन बता दी हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं सो so, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले सो so, इस इसको भी यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे सो so, दोस्तों जैसे मैंने इमेज का इस ग्रुप में यूज़ किया है वैसे ही आप एडिट एज एच टी एम क्लिक करोगे तो सारे ये कोड पे आपको ले जाएगा इससे क्या होगा एक तो एक तो आप विजल इसको भी एडिट कर सकते हो और आप कोड के साथ भी कर सकते हो जैसे आपका मन है वैसे ही कर सकते हो जैसे हम बैक एंड पे काम करते हैं या किसी कोड के लिए काम करते हो जैसे हम इमेज का देखना चाहते हो अगर मैं दोबारा इस पे जाऊँ एडिट विजुअल पे करूँ तो तो यहाँ से आप कर सकते हो उसको चेंजेस अगर आप चाहते हो कि मुझे कोड पर जाके कुछ ऐड करना है तो मुझे एस अपनी कस्टम ऐड करनी तो वो भी आप कर सकते हो ये काफ़ी अच्छी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा सो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं सो इसको मैं दोबारा इसको अनग्रुप करके या रिमूव कर देता हूँ उस एलिमेंट को ही मैं रिमूव कर देता हूँ सो so, जब आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे तो आप देख सकोगे कि इसने जो न्यू न्यू ऑप्शन दी रखी है तो उसमें से हम अगर आप लिस्ट पे क्लिक करते हो तो इनकी लिस्ट भी आ जाएगी उस पर आपको एडिटर मिल जाएगा कि अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हो अगर मैं नेक्स्ट पे करता हूँ तो आप क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ ही आपको सेंटर करना चाहो तो सेंटर कर सकते हो ग्रुप में करना चाहो तो ग्रुप में कर सकते हो और बोल्ड करना चाहो टैली करना चाहो ये बाइट फोल्ड आपको एडिटर दे देता है सो उसके साथ ही अगर इसका जो मैं न्यू वर्जन की बात करूँ जो इन्होंने न्यू वर्जन में लाया वो बटन की आपको न्यू ऑप्शन दे रहा है सो इनलाइन ये वर्ड का न्यू बटन आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे कैसे यूज़ होता है सो यहाँ से अगर आप बटन का यूज़ करते हो ये इतना अच्छा बटन का जो स्टाइलिंग का इन्होंने ले आउट दिया था ये पहले कभी नहीं आया था वर्ड के अंदर सो न्यू वर्जन के अंदर इन्होंने जो रिलीज़ किया है इन्होंने बटन की जो ले आउट है या ग्रुप्स की ले आउट बहुत काफ़ी अच्छी कर दी है अगर बटन की मैं
यहाँ से कुछ भी अगर आप यूज़ करना है तो लिंक रिलेशन इसका कैसा होना चाहिए सो so, इसके बाद अगर मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो सेम ही आपको इनलाइन क्लास की आपको इनलाइन क्लास देने की ऑप्शन दिखाई देगी यहाँ पे आप अपनी क्लास देके उसको स्टाइलिंग अगर अपनी कस्टम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो सो so, इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ सो so, दोस्तों जो न्यू वर्जन में इन्होंने एक अच्छी ऑप्शन और कर दिया उसका जो मैं आपको जिक्र कर दूँगा तो वो है कॉलम्स की सो so, कॉलम्स दोस्तों जैसे आप विजल कम्पोजर पर करते थे या एलिमेंटर में करते थे ना इन्होंने भी वो अपना वर्जन में कॉलम्स का ले चूज़ करने को आपको दे दिया है इनका जो कॉलम का जो लेआउट है चूज़ करने का अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ या इसको कॉलम को मैं यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका मैं वन बाई बता देता हूँ आपको कैसे कैसे इसकी सेटिंग कर सकते हो अगर मैं किसी कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इसको परसेंटेज के हिसाब से कस्टम आप इसकी विथ दे सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको यहाँ से इसको अगर क्लिक करना चाहो तो यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हो और उस कॉलम की विथ अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो ये सेटिंग दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेड वाले में मिलती थी या एलिमेंटर के अंदर मिलती थी तो इससे क्या होगा आप अगर लेआउट रेडी करना चाहते हो किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का इस इस एडिटर के साथ तो आसानी के साथ आप कर सकते हो और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस एडिटर के साथ वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करें तो आप मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे और मुझे बता सकते हो कि आप एक वीडियो लेके आएँ जिसके हम इस एडिटर के बाइट फोल्ड एडिटर के साथ एक वेबसाइट रेडी कर सकें तो वो मैं वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए जिससे हम बाइट फोल्ड एडिटर का यूज़ करके वेबसाइट की लेआउट रेडी करेंगे और और कस्टम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इस एडिटर के साथ वो इस, उस वीडियो में बात करूँगा सो so, जैसे हमने बटन की बात कर ली लिस्ट की बात कर ली और जैसे कॉलम की बात कर रहा हूँ कि कॉलम की आप विथ कस्टम दे सकते हो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो ऐसे ही इसके भी एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्लास की ऑप्शन मिल जाएगी सो so, ऐसे ही अगर मैं इस पर न्यू एलिमेंट की बात करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ सो so, दोस्तों इसके वन वाई जितने भी एलिमेंट अगर आप यूज़ करते जाओगे तो उसके वन वाई में अगर मैं डिटेल में बात करता जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी होती जाएगी लेकिन मैं आपको जो मेन मेन फीचर है मैं आपको वो बताता हूँ कि किसका कौन सा काम है और क्या यूज़ का कर सकते हो जैसे आप नॉर्मली जो आप यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर आओगे और उसके डिटर पर क्लिक करोगे तो उस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलम को आपको मैंने बता दिया कि अगर आप कॉलम में डिवाइड करके कुछ चीज़ें रखना चाहते हो ग्रिड बनाना चाहते हो यहाँ से बना सकते हो गैलरी का यूज़ कर सकते हो उसके बाद कॉमन ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इसमें आपके कस्टम प्लगइन भी आएंगे जैसे मैंने स्मार्ट स्लाइडर का यूज़ कर रहा हूँ इसमें कवर का मैंने आपको बता दिया था अगर इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं मीडिया लाइब्रेरी पे जाऊँगा एक मैं जल्दी आपको क्रिएट करके बता देता हूँ कि कवर कैसे बना सकते हैं सो मैं कोई भी मेरे यहाँ से इस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ये आ गया तो इसके बाद ये ओवरले पहले ही मुझे दे रहा है ब्लैक कलर की ये दोस्तों पहले फीचर पहले ओल्ड वर्जन में कभी नहीं था सो so, ये काफ़ी ही अच्छा वर्जन में लग रहा है इसलिए मैं आपको सब सारी चीज़ें वन बाय वन ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए भी सो so, यहाँ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कैसे हम ओवरले देनी है कैसा इसका कर सकते हो उसको यहाँ पर आप सेट यहाँ पर आप अपनी कैप्शन लिख सकते हो अगर इमेज के ऊपर ये काफ़ी आसानी से साथ अगर आप पहले कोडिंग करते तो आपको बहुत ही पोजिशनिंग का यूज़ करना पड़ता था लेकिन इस न्यू वर्जन में आपको कुछ कोई कस्टम कोडिंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ से आप अपनी कस्टम स्टाइलिंग दे सकते हो यहाँ से इसका कलर चेंज कर कर सकते हो या इस इमेज को एडिट कर सकते हो वो आपको ऑप्शन यहाँ से दिखाई देगी इसको सेंटर करना चाहते हो यहाँ पे या राइट करना चाहते हो सो वह वहाँ से आप कर सकते हो मैं इसको कंट्रोल जेट कर देता हूँ और यहाँ से अगर इस क्लिक करोगे तो उसका मैं इस यूज़ कर सकोगे इसके साथ ही मैं आपको ये ऑप्शन का भी यूज़ करके बताता हूँ कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है अगर आप देख सकते हो कि इसने जो जितनी भी नीचे थी उसको नीचे नेविगेट कर दिया ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन दिखाई दे रही है ये देखिए अगर आप कोई लेआउट रेडी कर रहे हो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ इन चीज़ों का यूज़ कीजिए और अपनी वेबसाइट की लेआउट रेडी करते जाइए सो मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको जल्दी बता देता सो कॉमन ब्लॉक्स के बाद अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूँगा तो उसमें भी आपको ये क्लासिक एडिटर कस्टम एस्टिमल दे रहा है कोड दे रहा है अगर आप कोई शॉर्ट कोड पेस्ट करना चाहते हो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म सामने आपने लगाना है अपने ले में तो आप इस एस का या कोड का यूज़ कर सकते हो लेआउट एलिमेंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको जैसे मैंने ग्रुप का बता दिया कॉलम का बता दिया और पेज ब्रेक आ रहा है और मोर आ रहा है मोर पे आप रीड मोर करवा सकते हो अगर आप पैराग्राफ लिख के और फोर लाइंस के बाद अगर मोर देते हो तो मोर का आप यूज़ कर सकते हो स्पेसर दे सकते हो स्पेसिंग के लिए स्प्रेटर दे सकते हो किसी डिवाइडर के लिए और विजट का आप यूज़ कर सकते हो विजट जितने दोस्तों आप यूज़ करोगे जैसे मैं
अगर आप वर्ड प्रेस एडिटर के अंदर इसके कुछ प्लग इन आपके फंक्शनैलिटी को मिसिंग लग रहे हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी इस एलिमेंट के साथ कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो उन्होंने क्या दे रखा है कि आप थर्ड पार्टी प्लग इन का यूज़ कीजिए या वर्ड प्रेस के कुछ अपने प्लग यूज़ कीजिए उसका शॉर्ट कोड यूज़ करके इसी पेज के अंदर उसको पेस्ट कीजिए और उसका यूज़ कीजिए इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप वर्ड की वाइट फॉल थीम और वाइट फॉल एडिटर से कुछ अपनी वेबसाइट को रेडी करते हैं या पेज पेज का ले रेडी करते हैं तो उस पर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि ये सारा कुछ वर्ड का वाइट फॉल्ट ही होगा सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर दिया कि न्यू चेंजेस कौन से थे मुझे लगा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए ये काफ़ी अच्छा एडिटर है जिन्होंने इतने सारे चेंजेस लिए इससे आप जरूर अपने जो वेबसाइट का एक वर्ड इंस्टॉल कीजिए उसके साथ इस वाइट फोल्ड एडिटर के साथ ले रेडी करने की कोशिश कीजिए मैं भी आपके साथ जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा शेयर करूँगा जिसमें जिसमें हम वर्ड के वाइट फोल्ड एडिटर के साथ वेबसाइट रेडी करेंगे और उसके साथ आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस कैसे हम इसके साथ वेबसाइट रेडी कर सकते हैं एक न्यू लेआउट कैसे रेडी कर सकते हैं सो so, मेरे साथ चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा और दोस्तों एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहता हूँ अगर इस मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में अपनी सो so, एक मैं वीडियो तो लाऊँगा जिसमें हम वर्ड प्लस बायोडिफॉल्ट एडिटर के साथ इस वेबसाइट को रेडी करेंगे या किसी ले को हम रेडी करके आपको बताऊँगा और अगर आप चाहते हो कि कि हम कैसे ऐसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्ड के अंदर तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए तो मैं आपके लिए जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा कि आप कैसे ऐसी ही वेबसाइट रेडी कर सकते हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ये स्क्रैच से आपके लिए ये वेबसाइट रेडी करूँगा और स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप ऐसी वेबसाइट वर्ड के अंदर बना सकते हो सो so, ऐसी ही ले हम वर्ड प्लस बाइट फोल्ड एडिटर में भी बनाएंगे और उस पर अगर आप वर्ड प्लस पर चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो लेके आऊँ वो भी मैं लेके आऊँगा सो so, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगर ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है वर्ड प्लस के अंदर तो हम वो कैसे कर सकते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए अपनी फीडबैक जरूर देना सो so, दोस्तों आप इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी और इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताने की कोशिश की है कि कैसे आप जो न्यू फीचर्स हैं उसका कैसे यूज़ कर सकते हो और कैसे अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेता ला, लाता रहूँगा आपके लिए सो so, मेरे साथ ऐसे बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए थैंक यू सो मच